Ok, ny film, nye muligheter. Se på at jeg gjorde her, det er jo helt strøgent. Det er rett utenfor hjemmet mitt. Det er som man går på dansegulv. Her har jeg gått mye før og funnet litt av hvert. Så det blir spennende å se hva jeg finner i dag. Jeg har funnet noen selvmyndtere før, men om det kommer noen nå, det får vi bare vente og se. Så, følg med! Ja, det har gjort dagens første myntfunn, men det er ikke så veldig spennende mynt. Det er en ettøre. Ettøre Håkon. Jeg vil se. Der. Kan dere se. En liten noen og... Nei, vet du hva det er, for det ser ut som om jeg har skrapet bort første tallet etter 19. Så, det er ikke så veldig spennende. Å, jævla. Proben da, som står og går. Ja, legg den opp og søk når det er lurt. Sånn. Det er jo helt nydelig å gå her, vet du. Det er jo... Du kan jo bare se, det er jo bare... Det er jo bare sand. Sånn er det jo hele bygda her. Bare sand. Det er helt nydelig å grave i. Så her har du gården vi søker på. Borti der. Vi ser at den går og zoomer her. Der. Der bor jeg. Så jeg har jo, kan jo si at jeg har søkeområder rett utenfor døra. Så det er en sandemann. Sandemann går på der. Så det er jo helt nydelige områder. Veldig ordentlig at han er i grunnen her nå. Den passer på her. Så... Nei, vi får håpe vi finner noe mer spennende enn akkurat den ettøre Håkon. Men det dukker da opp nå. Det er det viktigste. Så da er vi på sporet. Følg med. Jeg har funnet krittpipe. Det får du selvfølgelig ikke inn på søkeren, men det ligger og lå helt i overflaten her. Det er vel hodet her omtrent, tenker jeg, for du har dette beinet, hva skal vi kalle det, som går ned her. Se, men først jeg trodde det var et skjellett, eller benfragment til dyr, eller et eller annet, men dette er nok mest sannsynlig til en krittpipe, ja. Så der da, er det noe. Jeg har ikke funnet noe mye mer spennende enda. Jeg har ikke gått mer enn 150-200 meter eller da, så det er jo ikke akkurat forventet at den finner noe på hvert signal. Jeg finner mye blekkbet der og slik. Men de som graver mest, finner mest. Ja, da går vi fra Håkon den 7. ettøre til Oscar den 2. ettøre. Da er vi på rett vei. Bare at helst ha tiøringer, da er det i hvert fall sølv. Den er jo egentlig veldig fin stand til å være bronsjemynt. Den er fra 1878. Vi kan se det der. Veldig nydelig til å være denne type mynt. Det er mange av disse myntene som er nesten uleselige. Men den har holdt seg bra her. 1878, Oscar den andre. Dette er norske typen. Det var jo Oscar den andre svenske mynter også, men det er den norske utgaven. Så da satser vi på at vi finner i hvert fall en tiøring, det ser jeg. Det er i hvert fall sølv. Da er vi på sporet. Så har vi disse berømte muskettkulene. Du kan se inni her. Det gir jo bra signaler, vet du, så... Så nå er den... Ute her ligger det veldig mye sånne muskettkuler. Blykuler. Så det er nok ikke det siste jeg finner, for å si det slik. Men noen bønder synes dette er veldig artig å finne slike ting, og de... Jeg vet at han, bonden her, han vil gjerne ha disse her, så det skal den gjerne få av meg. Jeg har 
Jeg håper ikke bare pose, men i hvert fall en, en del hjemme som jeg har funnet fra andre plasser og slike ting. Den er ganske fin nå. Til å være hel og fin, ser vi sånn. Ja. Skal vi prøve live uh, digging? Nå kan jeg høre signaler fra telefonen som ligger der. Sett i 374, det er jo veldig godt tegn nå, men selvfølgelig kan det jo være søppel. Så da får vi se hva som dukker opp av jorda. Søndtann er bonden og driver lekskjerm med en krossbil borte her. Nå får jeg noen meldinger å høre. Vi får se hva ligger nå. Oskar. En ny Oskar. Fortsatt ett øre. Jeg klager litt rot etter filming her nå, men... Uh, sånn. Men det er i hvert fall mynt. Jeg ser ikke helt årstallet her enda, men jeg ser gjennom skjermen her. 1876 tror jeg det står. Hvis jeg legger den opp her, så er det slett det da. Det er som 76, ja. Ett øre. Oskar den andre. Fortsatt den norske utgaven. Så da satser vi på en uh, tiøring. Vi må ha en tiøring. Går ikke FF her å finne sølv. Jeg må jo holde på til fire, så nå er klokka snart kvart over ett. Så jeg har noen timer enda til å finne sølvmynten. Første sølvmynt jeg har hatt på i dag i år. Følg med. Dag to på potetjordet. Jeg ga meg litt tidlig i går, så når det regnet, regnet det i går kveld og regnet i dag, men nå er det heldigvis opphold. Så da er jeg tilbake her. Jeg funner, jeg vet ikke hva jeg skal si, det er vel selv som et beslag av noe slag. Er det noen der punkt med noen prikker rundt? Det bør ikke være noe gammelt selvfølgelig, men... Men for sikkerhets skyld så har jeg da tatt GPS-koordinatene på denne her. Det er gjort funn i området her som tilsier at det er gammelt her ute. Så hvorfor ikke? Noen som har noe idé på dette her så fortell meg gjerne. Sorry Martin, vi skulle ha vært med et elvrum forrige søndag, da hadde vi funnet mer sølv. Min første sølvmynt i bygda for i år, Kristian Sjune, Torskilling, 1781. Ikke så ille stand heller. Hva jeg får litt bedre Jeg tror det er en dansk utgave To skilling i hvert fall Den er vel ikke, den er vel litt nå, kanskje er jeg norsk Ja, nei, samme av det To skilling danske, 1781, Kristian Sjune Je, je. Fjerde sølvmynt for i år. Kult. Jeg er tilbake igjen her. Jeg setter litt nærmere på mynten, og det viser seg å være norsk utgave. Du kan se de to hamra. Hammerne kors der nede. Kongsberg. Sånn er laget i Norge. Kult. To skilling danske, norsk versjon. Ja, 
Da var turen over for nå. Der nede. Hva kaller disse her gjerne nede? Med loven du ser nede der. Der var jeg søkte. Vi har noen funn. Det er mye keramikk og porselen her som jeg driver plukker opp som ligger i overflaten. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det, men jeg bare gjør det for det. Jeg rydder opp litt. Ellers var det... Denne var en whisky. Black and white. Nei. Jo, black and white. Whisky er et eller annet slag. Skosk whisky. Den har koset seg. Dette var hånda. En del av en fingerbøl. Det er et eller annet noe greier. Jeg har ikke fått tyde av dette her enda, men... Nå står det noe her. Klapper i all mass. Den har lurte meg litt i starten. Jeg ikke fikk, jeg trodde først det var sølvmynt. Men det var det jo selvfølgelig ikke. Nei, denne var det. Beklager. Denne trodde jeg var sølvmynt. Men, den gang ei. Knappen her tror jeg er gammel. Det er ibillig meg i hvert fall det. Jeg først trodde det var en sånn parrykmynt knapp, men det er det ikke. Den er ganske tjukk og sprø. Jeg er ikke helt sikker på legering på den her. Men jeg tror den her er ganske gammel. Det er som en kjerring som står og skriker. Det er vel en type, det er vanlig når det gjelder kjerringer. Det er bare kjefting. Den tids drage. Jeg ser kjeften her. Gaper jo faen meg verre enn jeg skulle tro jeg skulle ha noe. Ja. Som du ser, det er ganske tjukt i sånn her, ganske sprø. Tåler ikke mye. Og Oscar ettøringer. 1786 og, nei, jo, 1776 og 1778. Nå har vi norske ettøringer. Blykuler. Og så har vi dere greiene her da, som jeg viste i sted. Så er det beslaget her med sånne prikker på. Om det er noen moderne greier, eller om det er noe gammelt nå, det skal ikke jeg ha si for sikkert. Det kan være moderne, for det er sikkert ikke så veldig vanskelig å bare ha en liten dor eller en liten spiss i en stand og slå ned en plate. Men vi får se hva vi kommer ut av dette her. Og så var denne sølvmynten da, det er siste jeg fant. Jeg var egentlig på vei tilbake til bilen, det er jo typisk det, når man går til vei tilbake så finner man, da må man finne sølv. Sånn var det på forrige tur også. 1781. Kristian Tjune. Nei, ikke så veldig sjelden. Men sølv er sølv. Det er det viktigste. Det er jo han kongen her, Kristian Tjune. Han herja i 1766-1808. Håper det var siste... Siste danske kongen, ja. Det var det faktisk. Her ser du mynten. Den jeg fant er fra 1781, hadde den vært usirkulert, så hadde den hatt en verdi i bokverdi, holdt jeg på å si, 2700. Den ligger her nede, tenker jeg, mellom 225 og 125, som jeg tenker kvalitetsmessig da. Men en ting er det som står i boka, en annen ting er det markedsverdien her. Men du får en liten pekepinn. Jeg har funnet igjen fra før her, fra 1787. Her har jeg funnet en annen type, en eller en kylling fra 1779. Så det er en fin bok jeg har hvis du skal sjekke mynter og slik. Sieg, møntkatalog, Norden 2012. Da har du mynter for det meste. For det meste, veldig fin oppslagsverk. Her har du noen fine mynter, vet du. Nei, men den er grei. Nå skal jeg gå i dusjen, og så skal jeg ned og se på Elvrum Banker Ranheim i Adekoligaen, forhåpentligvis. Jeg har ikke fått en seier enda, men kanskje i dag. Så da ønsker jeg bare dere andre dektektorister lykke til. Happy hunting, digging hedmark, checking out.